Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Pues ya acomodamos nuestro hilo, vamos a... a... Amigas, eh, nuevamente les invitamos a este bordadito sencillito. Seguimos este, adornando esos pantalones, ya que este, ahorita parece que aquí en, en Colima se está... Es la moda ahorita actual de, de short y pantalón bordado, ¿verdad? ¿eh? Y la joven dueña de este, de este trabajo quiso no colores así, por ejemplo, como verdes, rojos, así, sino que colores así diferentes, ¿verdad? Para que le puedan combinar con diferentes blusas, ¿verdad? Y ahorita estamos trabajando en ese bordado. Este, adelantamos un poco porque ayer nos agarró una lluvia muy fuerte y ya no nos dejó trabajar. Estamos haciendo un bordado muy sencillito. En el centro de esta flor vamos a hacer un amarillito más claro. Un macicito le estamos haciendo. A ver si me queda, se nos terminó nuestro hilo de la bobina. Vamos a checar. Pues ya acomodamos nuestro hilo, vamos a, 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 re, a reducir un poquito nuestro hilo porque está saliendo de más. Y nos queda el bordado muy levantado. Vamos a, a darle aquí así. Para que nos quede bien asentadito. Esos son detallitos que vamos a tener en el bordado, amigas. Pero tenemos que buscar la forma de que nos quede bien. Pues aquí está, ahorita vamos a pasar a hacer lo demás. Aquí vamos a continuar con este corazón, este corazón azul, de su príncipe azul. Un pespunte. Aquí es, en este trabajo vemos cuando ya tenemos el control de, de nuestros aros al, al moverlo, ya que nuestro, nuestro bordado, amigas, pues es artesanal, ¿verdad? Vamos ahora a hacer unos pequeños cuadritos. Estaba platicando con una amiga de mi pueblo, este, donde le comentaba que se había visto mis videos y ella dice que acaba de comprar una máquina computalizada de bordar que le costó creo 12 mil pesos. Pues para el trabajo de playeras y, y este... Y todo hacer letras y eso pues sí ocupa que sea un trabajo más más detalladito ¿verdad? en estas máquinas pues daría mucho trabajo para hacer logotipos de de algunas empresas ya sean en escuelas o pero pues es un desembolso de dinero muy grande ¿verdad? Y ahí no hay que mover aro ni nada, ahí hay que este, acomodar todo ahí en la máquina y, y la máquina sola trabaja. Pero pues es una inversión muy grande, ¿eh? que sí conviene a las personas que se dedican a coser, a la costura. Como mi amiga. Pues aquí vamos a cambiar hilo. Aquí vamos a hacer estas hojitas. Deslizando nuestra aguja. Va 
vamos a darle otra repasadita para que quede mejor. Ahora seguimos con eso, de preferencia un poquito esgadito, amigas, para que se vea muy bien. Vamos a, a regresar a que nos quede muy bien bordada, muy bien. Aquí cambiamos hilo. Pues amigas, aquí ya cambiamos hilo, pusimos un verde seco. Eh, para este tipo de bordado, amigas, que es un poquito la tela más gruesa, vamos, estamos usando una aguja de número 18. Para bordados de tela más delgada, pues también podemos usarlo, pero cuando está más nueva, porque de tanto coser se les acaba la punta. También se puede coser con la del número 11, pero como tipo organzas y esa cosa ya. No vamos a extender mucho la aguja para que nos quede bien. Vamos a pasarnos acá. Poco a poco para que nos salga un bordado no muy ancho. Como ven, amigas, ya acomodamos este trabajo. Pues, amigas, es la forma que pudimos adornar este, este pantalón short para, para que ahorita nuestra, nuestra clienta pues, esté también a la moda. ¿verdad? También es un, una tela ya un, un poquito de día, ¿verdad? pero como les digo, este, se puede hacer modificaciones y nuevamente ¿verdad? a estrenar se ha dicho pues es todo amigas espero que les haya gustado es un trabajo muy sencillito pero muy bonito ¿verdad? y gracias por su atención ahora dale clic en me gusta y suscríbete entonces nuevamente vamos a voltear nuestra costura